，你怎么会飞了？难道你筑基了？停住了，算了算了，今天是我筑基的大好日子，我就不跟你计较了。不过，你怎么今天突然间筑基了？难道是我们那个名不虚传、德高望重的慕白师兄给你上小课了？啊，我跟你说啊，那个阴险狡诈、沽名钓誉、哗众取宠的慕白小人不给我穿小鞋就不做了。我跟你说，他就是个芝麻馅的汤圆，看着来。心黑。师妹。嗯？咦，这个不是那个连自己盗号都不敢报的慕白真人吗？哎，怎么，你今天不用陪师傅喝酒抱大腿啦？我听说师傅最宠你了，我特意来抱抱师妹的大腿。无事献殷勤，干嘛？陪我去个地方，不去，慢走不送。我听说师妹几次筑基都没有成功，不想知道师兄我修真速度天下第一的原因吗？哎，你怎么知道的？我们坦坦为了筑基成功，真是无所不用其极，结果刚刚才成功。哎，我还从来没有见过像你筑基这么费劲的人呢。但他已经会飞了，谢谢你啊，不用谢，不想。毕竟修真没有捷径。那算了。哎，雪姨，你看看这个人，邀请人也太没有诚意了吧！我才拒绝了他两次，他就放弃了，说不准第三次我就去了呀。你快点去吧，难得让大师兄上一次小课，这种机会不多。哎，快去去去去去去！哎呀，那我不想去，是你让我去的。对对对对对对，是我是我是我。你到底要带我去哪儿？崔汤圆。很快你就知道了。我真的没有那个意思，我带你来这里是为了印证一件事情。印证这池塘能不能淹死我是吗？你听我说。有助于我们修炼内力，到处皆失境，随时有物化。师妹灵力深厚，他日定是清远派的骄傲。那以后这里就是我们的秘密小基地。你有意诓我进来，我逃也逃不掉，就勉为其难的答应吧。师兄，你要是勉强的话，那就算了。不是那位，师妹，对不起，我刚刚真的不是要故意捉弄你的，我这样的确过分了，我知道你很生气，可是你真的跟我之前见过的一个。一个人长得太像了，我以为他真的回来了。我只能用这种方法验证一下。现在我知道你们没有任何关系了，师妹。
师妹，平，这个整蛊大师兄啊，是啊，我倒进粥里让他吃，拉他个三天三夜，谁让他是个骗子流氓？完了完了完了，这个不是泻药，这是毒药啊！怎么会啊？你问啊，这是你每次炼丹考试炼出来的废料。沙师姐说这个毒性强，扔了怪可惜的，让我把它藏好，等她忙完了她来收拾。我就顺手把它放进药箱里了，怎么就被你翻出来了？你怎么这都能顺手啊？哎呀，但是你也不用太担心，毕竟这个东西已经放在那里十年以上了，应该过期了。对，过期了。那你说这毒药过期了是无效了呢，还是更毒了呢？只相信我吗？无论如何，我都会相信你的。又干嘛？要睡午觉了。啊？睡觉。哎洗脑吗？怎么都这么听话？他们好像一直都是这样。有人来了！去去去去去！我去他，离我太近了，我又不是死人什么关系啊？因为我特别崇尚人类文明，希望将来把女儿嫁给人类，所以我很早就开始物色人类社会里的潜力股